ఈరోజు మీకు ప్రదేశం గురించి చెప్పబోతున్నాం దేశ చరిత్రలోనే ఇలాంటి చోటు ఒకటి ఉండదేమో అసలు ఇలాంటిది ఏర్పాటు చేయాలన్న ఆలోచన కూడా ఉండకపోవచ్చు ఆ ప్రదేశమే ఈ వైకుంఠధామం గంగాజమున తేజీబ్ ఉంది కులమత రాజకీయాలు లేవు మందిర్ మసీద్ పంచాయతీ లేవు మనుషులంతా ఒక్కటే భూమి మీద నాలుగు రోజులు బతికేందుకు వచ్చాం ఆ తర్వాత పోయేది ఒకే చోటికి మన సీఎం కేసీఆర్ సార్ తరచూ చెప్పే మాటలు ఆయన చెప్పినట్లే గంగాజమున తేజీబ్ మనం చూస్తూనే ఉన్నాం మనుషులంతా ఒక్కటే అని అంతా కలిసిమెలిసి ఉండాలన్న సీఎం కేసీఆర్ ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా రూపొందించిందే ఈ వైకుంఠధామం మతాల ప్రజల అంత్యక్రియలు నిర్వహించేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆధునిక హంగులతో వైకుంఠధామాన్ని నిర్మించింది గ్రేటర్ పరిధిలోని ఎల్బీ నగర్ నియోజకవర్గం ఫతుల్లాగూడలోని వైకుంఠధామం విశేషాలను తెలుసుకుంది సుమారు ఆరు పాయింట్ ఐదు ఎకరాల స్థలంలో ముక్తిఘాట్ పేరిట పదహారు పాయింట్ రెండు ఐదు కోట్లతో హిందూ ముస్లిం క్రిస్టియన్ శ్మశాన వాటికను నిర్మించింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం హిందూ శ్మశాన వాటికకు రెండున్నర ఎకరాలు ముస్లిం శ్మశాన వాటికకు రెండు ఎకరాలు క్రిస్టియన్ శ్మశాన వాటికకు రెండు ఎకరాలు కేటాయించారు గౌరవనీయులైనటువంటి ఎమ్మెల్యూడి మినిస్టర్ తారక రామారావు సార్ ఆదేశాల మేరకు హెచ్ఎండిఏ పతులగూడాలో ఆరున్నర ఎకరాలలో మూడు మతాలకు సంబంధించినటువంటి క్రిమటోరియంని డెవలప్ చేయడం జరిగింది ఆ ఆరున్నర ఎకరాలు మొత్తము జిహెచ్ఎంసీ సిఎండి వేస్ట్ తోటి మొత్తం నింపబడి ఉంది డంపు దాన్ని అంతా ఈ ప్రాజెక్ట్ని ట్వంటీ ట్వంటీలో స్టార్ట్ చేశాము డంపును అంతా క్లియర్ చేసేసి దాన్ని లెవెల్ చేసి రెండున్నర ఎకరాలలో హిందూ క్రిమటోరియము రెండు ఎకరాలలో ముస్లిం క్రిమటోరియము రెండు ఎకరాలలో క్రిస్టియన్ క్రిమటోరియంని డెవలప్ చేయడం జరిగింది హెచ్ఎండిఏ మూడు మతాలది ఒకే చోట ఉండేటట్టు భారతదేశంలో ఎక్కడా లేనటువంటి సదుపాయాలను అత్యాధునికమైనటువంటి సదుపాయాలను కల్పించడం జరిగింది ఎస్టిపి ఎలక్ట్రికల్ ఫర్నీచర్స్ కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఫ్రీజర్స్ యాష్ లాకర్స్ అడ్మిన్ బిల్డింగ్ టాయిలెట్స్ వాష్రూమ్స్ అన్ని అది సదుపాయాలను సీసీ కెమెరాస్ విదేశాలలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఎవరైతే అంత్యక్రియలను చూడడానికి రావడానికి వీలు పడదో వాళ్ళ కోసం కూడా అంత్యక్రియలను ఆన్లైన్లో చూసే విధంగా మొత్తం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ప్రాజెక్ట్ అంతా స్పెషల్ సిఎస్ మెట్రోపాలిటన్ కమిషనర్ హెచ్ఎండిఏ ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణలో ప్రాజెక్ట్ని అంతా చేపట్టడం జరిగింది పర్యావరణ కాలుష్యాన్ని తగ్గించడానికి పూర్తిగా ఎలక్ట్రికల్ ఫర్నీసులతో ఎకో ఫ్రెండ్లీ శ్మశాన వాటికను నాగోల్కి సమీపంలోని ఫతుల్లాగూడలో ఏర్పాటు చేశారు ఇక్కడ జరిపే ప్రతి కర్మకాండ ప్రశాంత వాతావరణంలో జరుపుకునే విధంగా ఘాట్ పరిసరాలన్నింటినీ పచ్చని చెట్లతో అభివృద్ధి చేసి స్వచ్ఛమైన గాలి వెలుతురు ఉండే విధంగా జనావాసాలకు కాస్తంత దూరంగా మూసికి అతి సమీపంలో ఫతుల్లాగూడ ఫారెస్ట్ ఏరియాలో అన్ని సదుపాయాలతో అత్యంత అధునాతన పరికరాలతో ఈ ముక్తి ఘాట్ని ఏర్పాటు చేశారు ముక్తి 
భక్తి ఘాట్లోకి ప్రవేశించగానే ఓ ప్రక్కన ధ్యాన ముద్రలో ఉన్న పరమశివుని విగ్రహం కనిపిస్తుంది మరో పక్కన భగవద్గీత శ్లోకాలు దర్శనమిస్తాయి అందరూ పట్టువస్త్రాలు ధరిస్తే శివుడు దిక్కులు అనే వస్త్రాలను ధరించి దిగంబరుడయ్యాడని అందరూ బంగారు మేడలలో నివసిస్తుంటే ఆయన శ్మశానంలో నివసిస్తాడని అంతిమంగా ప్రతి ప్రాణి చేరేది శ్మశానానికేనని తెలియజేయడానికే ఆయన శ్మశానవాసి అయ్యాడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి అందుకే హిందూ శ్మశాన వాటికకి ముఖద్వారం వద్ద శివుడి ప్రతిమలు కనిపిస్తాయి ఇవే కాకుండా ప్రార్థనా మందిరాలు అడుగడుగున పచ్చదనం ప్రత్యేక స్నాన గదులు పదవ రోజు నిర్వహించే అపర కర్మలను చేసేందుకు ప్రత్యేక గది లాంటి సకల సదుపాయాలను కల్పించారు పుట్టినవానికి మరణం తప్పదు మరణించిన వానికి మరల పుట్టుక తప్పదు కాబట్టి ఈ అనివార్యమైన దానికోసం నీవు శోకించవద్దు ఇలాంటి సంస్కృత శ్లోకాలు మరొక ముక్తి ఘాట్లో కనిపిస్తాయి జీవితంలో అత్యంత ఖచ్చితమైన విషయం ఏమిటంటే మనము ఏదో ఒకరోజు మృత్యువుతో కలవాలి జీవితంలో అతిపెద్ద భయం మరణ భయం కానీ జన్మించిన వానికి మరణం తప్పదు కాబట్టి తప్పని దానికోసం శోకించటము ఎందుకు అని ఈ శ్లోకం యొక్క పరమార్థం కర్మలను నిర్వహించే సమయంలో విద్యుత్కి అంతరాయం కలగకుండా నిరంతర విద్యుత్ సరఫరా కోసం నూట నలభై కిలో వాట్ల సామర్థ్యం కల సోలార్ విద్యుత్ సిస్టమ్ ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారు ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు ఎలక్ట్రికల్ క్రిమిటోరియం మెషిన్ ని దహన సంస్కారాలు మొత్తం ఈ మెషిన్ మీదే జరుగుతాయి సో క్రిమేషన్ ప్రొసీజర్ అంతా ఒక గంట సమయంలో పూర్తవుతుంది దహన సంస్కారాలంతా కూడా తమ విదేశాల్లో ఉన్న బంధువులు ఇక్కడికి రాని పక్షంలో కెమెరాలు ఏర్పాటు చేశారు వాటి ద్వారా చూడొచ్చు ఇండియన్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ కౌన్సిల్ మార్గదర్శకాల ప్రకారం ఘాట్లు ఇరవై శాతం మాత్రమే నిర్మాణాలున్నాయి ఇక్కడ పూర్తిగా సౌర విద్యుత్ వినియోగం ఘాట్ చుట్టూ నలభై అడుగుల ఎత్తు వరకు చెట్లతో ప్రశాంత వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేస్తారు ఈ ముక్తి ఘాట్ నిర్మాణం అంత సులువుగా జరగలేదు దీని వెనక ఎంతో శ్రమ దాగి ఉంది కొత్తగా ఇళ్లు కట్టుకునేవాళ్లు పాత నిర్మాణ వ్యర్థాలను కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఇక్కడే పడేసేవారు కాలక్రమేణా ఈ వ్యర్థాలు ఎక్కువై తొలగించలేని స్థితికి చేరుకున్నాయి అయితే ముక్తి ఘాట్ ఏర్పాటు చేసే సమయంలో ఆరున్నర ఎకరాల్లో కొన్నేళ్లుగా పెద్ద మొత్తంలో పేరుకుపోయిన నిర్మాణ వ్యర్థాలను తొలగించలేని పరిస్థితుల్లో అధికారుల అద్భుత ఆలోచనతో మట్టి ఇటుకలు సిమెంట్ ఇలా అన్ని రకాల నిర్మాణ వ్యర్థాలను ఒక గుట్టగా పేర్చి ఆ గుట్టపై చెట్లను పెంచుకునేలా మట్టితో కప్పి దానిపై పచ్చని గడ్డిని పరిచి అంతటా వివిధ రకాలైన చెట్లను నాటి ఓ అద్భుతమైన ఆకృతిని తీసుకువచ్చారు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసిన ఈ ముక్తి ఘాట్ సివిల్ వర్క్స్ కోసం చేసిన మొత్తం ఖర్చు పదహారు కోట్ల ఇరవై ఐదు లక్షలు
హైదరాబాద్ పరిధిలో ప్రతిరోజు రెండు వేల ఐదు వందల మందికి పైగా మరణాలు సంభవిస్తున్నాయని మా దృష్టికి వచ్చింది ఇందులో దాదాపు మూడు వందల నుండి నాలుగు వందల మంది వరకు ముస్లింలు క్రిస్టియన్లు రెండు వేల ఒక వంద మంది హిందువులు చనిపోతున్నారు వీరి దహన సంస్కారాలకు రోజుకు ఇరవై ఒక్క వంద టన్నుల కట్టెల అవసరం మరి ఈ కట్టెలు ఎక్కడి నుంచి తేవాలి ఏదో ఒక్క చెట్టును నరికితే గాని ఈ కట్టెలు లభించవు హైదరాబాద్ పరిధిలోనే ఇంత కర్ర అవసరం ఉంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎంత కర్ర కావాలి ఎన్ని చెట్లు నరికివేయాలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ హరితహారంలో వార్డు సభ్యుడి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులు స్వచ్ఛంద సంస్థలు ప్రజలను చైతన్యం చేసి కోట్లాది మొక్కలు నాటుతుంటే పెరిగిన చెట్లను సంప్రదాయాల పేర నరికివేసి కాలుష్యానికి కారణమవుతున్నాం స్నానపు విశ్రాంతి గదుల్లో నీటిని పునర్వినియోగించుకునేందుకు వీలుగా సున్నా పాయింట్ రెండు ఎంఎల్డి మురుగునీటి శుద్ధి కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు సేద తీరేలా ఉద్యానవనం ల్యాండ్స్కేపింగ్ అలంకరణ పూల మొక్కలు ఏర్పాటు చేసి పరిసరాలను అందంగా తీర్చిదిద్దారు అంతేకాకుండా ఈ ముక్తిఘాట్కు వెళ్లేందుకు వీలుగా నలభై ఫీట్ల బీటీ రోడ్ను కూడా ఏర్పాటు చేశారు అత్యాధునిక సదుపాయాలు అంటే దాని యొక్క పవర్ జనరేషన్ కోసం కూడా రెండు ఎలక్ట్రికల్ ఫర్నీసెస్ పవర్ జనరేషన్ కోసం కూడా సోలార్ ప్యానల్స్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది వన్ ఫిఫ్టీ కిలోవాట్స్ పవర్ జనరేషన్ సోలార్ ప్యానల్స్ ద్వారానే జనరేట్ అవుతుంది దాన్ని ఫర్నీసెస్ ఆపరేషన్కి ఈ అంత్యక్రియలను చేయడానికి వాడుతున్నాము ప్రాజెక్ట్ రీసెంట్గా కంప్లీట్ అయింది ఈ డంపును అంతా కూడా పక్కకు ఒక మౌండ్ లాగా క్రియేట్ చేసి దాన్ని కూడా అత్యంత సుందరీ సుందరంగా గ్రీనరీతో డెవలప్ చేయడం జరిగింది స్పెషల్ సిఎస్ గారు స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని మంచి పచ్చ పచ్చదనంతో లేటెస్ట్ గ్రీనరీని ల్యాండ్స్కేప్ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది ఎస్టీపీని కూడా ఏర్పాటు చేశాము ఎస్టీపీ నుంచి జనరేట్ అయినటువంటి ట్రీటెడ్ వాటర్ని ల్యాండ్స్కేప్ మెయింటెనెన్స్కి వాడడం జరుగుతుంది ఈ అంత్యక్రియలకు సంబంధించినటువంటి వాహనాలను కూడా కొనుగోలు చేయడం జరిగింది మూడు వాహనాలని కొనుగోలు చేశాము రీసెంట్గా ప్రాజెక్ట్ రీసెంట్గా గౌరవనీయులైనటువంటి ఎంఐఎం విడి మినిస్టర్ గారు ఇనాగరేషన్ చేశారు తర్వాత ఓఎండం కూడా దానికి కావాల్సినటువంటి ఓఎండంని కూడా ఓఎండం ఏజెన్సీ ఏజెన్సీని కూడా ఫిక్స్ చేశాం పదహారు కోట్లతోటి సివిల్ వర్క్స్ అన్ని పదహారు కోట్లతోటి మూడు కోట్లతోటి గ్రీనరీని మొత్తం టోటల్ ఇరవై కోట్ల తోటి ప్రాజెక్ట్ని కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది హెచ్ఎండిఏ అత్యాధునికంగా భారతదేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఈ ప్రాజెక్ట్ని చేపట్టడం జరిగింది ఈ శ్మశాన వాటికలో డప్పులు వాయిద్యాలు తదితర శబ్ద కాలుష్యాన్ని సృష్టించే వాటిని వాడకుండా ప్రశాంతంగా అంత్యక్రియలు జరుపుకునేలా ఈ ఘాట్ను నిర్మించారు చేసినటువంటి ఈ ముక్తి ఘాట్ లో కోల్డ్ స్టోరేజ్ ను కూడా ఏర్పాటు చేశారు ఇది ఎందుకంటే అద్దె ఇళ్లలో ఉండేవాళ్లు పార్థివ దేహాన్ని తమ ఇంటి ఆవరణలో ఉంచుకోలేని పక్షంలో అలాగే విదేశాల్లో ఉండే తమ బంధువులు ఇంటికి చేరుకునే వరకు కూడా పార్థివ దేహాన్ని స్టోర్ చేసుకునే దానికి వీలుగా ఇక్కడ మనకు రూపొందించారు ఈ ఎక్విప్మెంట్ ని ఈ ఎక్విప్మెంట్ లో మనం చూసుకున్నట్లయితే రెండు పార్థివ దేహాల్ని ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకునే సదుపాయం ఉంది
గుడల ఏర్పాటు చేసినటువంటి ముక్తి ఘాట్లో ఆధునిక సదుపాయాలతో పాటు అత్యాధునిక టెక్నాలజీని కూడా ఉపయోగించారు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ సంస్కృత శ్లోకాన్ని అర్థం తెలుసుకోవాలనుకుంటే గనక మన మొబైల్ ద్వారా ఈ స్కానర్ని ఉపయోగించి ఇందులో మనం ఈ శ్లోకం యొక్క అర్థాన్ని తెలుసుకోవచ్చు వాటికను కనెక్ట్ చేస్తూ అన్ని మతాలకు అతీతంగా క్రిస్టియన్ శ్మశాన వాటికను పక్కనే ఏర్పాటు చేశారు ఇది రెండు ఎకరాల్లో విస్తరించబడింది ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తీసుకున్న హరితహారం స్ఫూర్తి నెరవేరాలంటే కట్టెలు లేని దహన సంస్కారాలు జరగాలి ఆ కోణంలో నుంచి వచ్చిన ఆలోచనతో ఫతుల్లా గూడలో ఆధునిక హంగులతో శ్మశాన వాటికను ఏర్పాటు చేశారు సీఎం కేసీఆర్ గారి ఆలోచనతో అన్ని మతాలకు అతీతంగా హిందూ క్రిస్టియన్ శ్మశాన వాటికను కనెక్ట్ చేస్తూ పక్కనే ముస్లిం శ్మశాన వాటికను కూడా ఏర్పాటు చేశారు ఇది రెండు ఎకరాల్లో నిర్మించబడింది ముస్లింలకు ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ కబ్రస్థాన్లో అడ్మిన్ బ్లాక్ కోల్డ్ స్టోరేజ్ స్నానప గదులు మరియు ప్రార్థనా మందిరం ఏర్పాటు చేశారు సౌర విద్యుత్తును ఉత్పత్తి చేయడానికి నూట నలభై కిలోవాట్ సామర్థ్యం గల సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ను హెచ్ఎండిఏ అధికారులు ఇక్కడ అభివృద్ధి చేశారు ఇక్కడ అంత్యక్రియలు కట్టెలు లేకుండా చేసేలా విద్యుత్ దహన సంస్కారాల కోసం ప్రత్యేక ఎలక్ట్రిక్ సిస్టాన్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారు ఇక్కడున్న సోలార్ సిస్టమ్ వల్ల దాదాపు తొంభై శాతం విద్యుత్ అవసరాలు తీరుతున్నాయి పదవ రోజు అపర కర్మలు కర్మలు నిర్వహించడానికి ప్రత్యేక భవనం ఏర్పాటు చేశారు అంత్యక్రియలు జరిగే ప్రదేశం ముస్లింల పార్థివ దేహాలను ఇక్కడ లేయర్స్ విధానంలో ఖననం చేస్తారు బతికినన్ని రోజులు కులాలు మతాలుగా విభజించబడి విభేదాలు సృష్టించుకుంటున్నారు సమాజంలో రోజురోజుకు కులతత్వం పెరిగిపోతుంది ప్రస్తుతం విద్యాపరంగా అభివృద్ధి సాధించినా కులాల ఫీలింగ్ ఎక్కువైంది ఏ మతస్థుడు ఏ కులస్థుడు మరణించినా అంతిమంగా శ్మశానానికి వెళ్లాల్సిందే మరణం అనంతరమైన కులాల గోడలు మతాల గోడలు లేకుండా హిందూ ముస్లిం క్రిస్టియన్ల శ్మశాన వాటికను నిర్మించడం ఫతులా గూడా ప్రత్యేకత 
ఉన్నంత వరకు సర్వ సుఖాలు అష్టైశ్వర్యాలు విలాసాలు శాశ్వతం కాని వస్తువులపై ఎనలేని వ్యామోహం ఇవేవి పోయేటప్పుడు వెంటరా ఇది జగమెరిగిన సత్యం కోటీశ్వరుడు చనిపోయినా కంటిక పేద కళ్ళు మూసినా చివరికి చేరేది వైకుంఠధామమే కాకపోతే చివరి మజిలీలో ఆ తారతమ్యం తెలియకుండా అందరికీ అదే గౌరవం కల్పిస్తూ సకల సౌకర్యాలతో వైకుంఠధామాలు ఏర్పాటు చేస్తోంది తెలంగాణ సర్కార్ గత ఎనిమిదేళ్లలో రాష్ట్రంలో ఎన్నో ఆధునిక వైకుంఠధామాలను తీర్చిదిద్దిన కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఇక్కడ ఫతుల్లాగూడలో మత సామరస్యానికి ప్రతీకగా ఈ శ్మశాన వాటికను సకల సౌకర్యాలతో ఏర్పాటు చేసింది ఇది నాగోల్లోని ముక్తిఘాట్ విశేషాలు చూస్తూనే ఉండండి టీ న్యూస్